പ്രൈസ് ദ ലോഡ് വചനം മാധുര്യം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് എബ്രാഹിം ലേഖനം പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മഹാപ്രതിഫലമുള്ള നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം തള്ളിക്കളയരുത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചകളിലും ഈ വചനം തന്നെയാണ് ധ്യാനിച്ചത് ഇന്നും അതിൻ്റെ ബാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് ചിന്തകളൂടെ പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം അപ്പസ്തോലനായ പൗലൂസ എബ്രായ വിശ്വാസികൾക്കാണല്ലോ ഈ ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ എബ്രായ വിശ്വാസികളെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്നതൊന്നുമല്ല എല്ലാത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠം കർത്താവാണ് കർത്താവിൻ്റെ വചനമാണെന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഉറപ്പും ധൈര്യവും അവരുടെ മഹാപ്രതിഫലത്തെ പറ്റിയുള്ളതായ ധൈര്യവുമൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് എഴുതുന്ന ലേഖനമാണല്ലോ അമേൻ എബ്രായ ലേഖനം ഹലലുയ്യ അമേൻ പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അമേൻ പറയുന്നത് അമേൻ മഹാപ്രതിഫലമുള്ള നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം തള്ളിക്കളയരുത് സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വിധത്തിലും നമ്മൾ ധൈര്യശാലികളാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ധൈര്യം കാണിക്കാറുണ്ട് സ്തോത്രം ഏത് വിഷയത്തിലും നമ്മൾ ധൈര്യത്തോട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് എന്നാൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിത്യതയിലെത്തുവാനുള്ള ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാപിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു ധൈര്യമാണ് സ്തോത്രം അതെന്തൊക്കെയാണ് ആ മീൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ധൈര്യം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ എത്തേണ്ട ദൈവീക വ്യവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അലലിയ നമ്മുടെ മഹാപ്രതിഫലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ധൈര്യം എന്താണ് എന്ന് ആമേൻ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് വരികയായിരുന്നല്ലോ സ്തോത്രം ഒന്നാമതായി ആമേൻ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പാപമോചന ധൈര്യമാണ് അലലിയ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ധൈര്യം യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടു യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു കൃപയിൽ ജീവിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ വളരുന്നു വചനം വായിക്കുന്നു വചനം പഠിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു നല്ല ഡിസിപ്ലിൻഡായ ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് വളർച്ചയുള്ള വ്യക്തി ഹലലുയ്യ പൗലുസപ്പോസോലൻ ചില ലേഖനങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതുമ്പം കൃപയിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ശക്തിപ്പെടുവീൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അമേൻ അപ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ശക്തിപ്പെട്ട് കൃപയിൽ ശക്തിപ്പെട്ട് ഹലലുയ്യ ആമേൻ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ജീവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പ്രതിഫലത്തിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ ഒരിക്കൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഒരിക്കൽ ദൈവസന്നതിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള വഴിയോടെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ആമേൻ ആ പ്രതിഫലത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ നിത്യരാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ ഇപ്രകാരം നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ആത്മീകമായിട്ടുള്ള ആ ഭോഷണം കഴിച്ച് ബലപ്പെട്ട് വചനം കഴിച്ച് അമേൻ ആ നിർമ്മല വചനം ആ പാല് കുടിച്ച് നമ്മൾ ബലപ്പെട്ട് കട്ടിയായിട്ടുള്ള ആഹാരവും കഴിച്ച് നമ്മൾ ബലപ്പെട്ട് നല്ല ആത്മീകമായി നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരായി നമുക്ക് മുന്നേറുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ധൈര്യം വർദ്ധിക്കുന്നത് ഹലലുയ്യ ആ പാപമോചന ധൈര്യം രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഹലലിയ യേശുവിനെ സാക്ഷിക്കുന്നതിലുള്ള ധൈര്യമാണ് ഹലലിയ യേശുവിനെ സാക്ഷിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല അമേൻ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് യേശുവിനെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തിയാൽ സാക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അമേൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ചിന്ത തന്നു ഹലലിയ അമേൻ അരിമത്യക്കാരനായ ജോസഫ് താന് ആ യേശുവിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി ധൈര്യത്തോടി എന്ന് പീലാത്തോസിനോട് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം അമേൻ അത്രയും കാലം രഹസ്യനായിരുന്ന ശിഷ്യനായി അമേൻ ആരും അറിയപ്പെടാതിരുന്ന ആ ഉന്നത അധികാരത്തിലിരുന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ട ആ ശ്രേഷ്ഠ മന്ത്രിയായിരുന്ന അരിമിത്യക്കാരനായ ജോസഫ് ഹലലുയ്യ അമേൻ ഏറ്റവും ഒരു നിർണായക സമയം വന്നപ്പോൾ ഹലലുയ്യ താൻ തൻ്റെ ധൈര്യം സംഭരിച്ച് പീലാത്തോസിനോട് ചെന്ന് ആമേൻ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം ചോദിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ അവിടെ സാക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ഹാലുയ്യ ആമേൻ സ്തോത്രം രണ്ടാമത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വചനത്തിൽ ചിന്തിച്ചത് ആമേൻ ആ കുരുടനായ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ കുരുടനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ണു കാണാം നിങ്ങൾക്കും അവൻ്റെ ശിഷ്യനാകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവം 
ആമേൻ സാക്ഷിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ഒട്ടും മടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സാക്ഷിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ധൈര്യമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ചിന്തകൾ തന്നല്ലോ സ്തോത്രം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആമേൻ അടുത്ത രണ്ട് ചിന്തകളൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായി നമുക്ക് കഷ്ടത സഹിപ്പാനുള്ള ധൈര്യം ഹലലി അത് മൂന്നാമത്തെ ചിന്തയാണ് കഷ്ടത സഹിപ്പാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹലലിയ ഈ കഷ്ടത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്കും അത് സഹിപ്പാൻ വലിയ താല്പര്യമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാൽ ഐ മീൻ ഒരു ദൈവവൈദലൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തിരുവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടത അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് ഹലലിയ അതുണ്ടെന്നുള്ളത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്താണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഹലലിയ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവീൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഉണ്ടാകും എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടത ഉണ്ടാകാം എന്നല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടം ഉണ്ട് സ്തോത്രം അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെടണം എവിടെ ധൈര്യപ്പെടണം കർത്താവിൽ ധൈര്യപ്പെടണം കർത്താവ് പറയാൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചവനാണ് ലോകത്തിലെ സകല കഷ്ടതകളെയും സകല പോരാട്ടങ്ങളെയും ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യായുസിൽ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ അവൻ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടത സഹിക്കേണ്ടി വരുമോ അതെല്ലാം അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞ് കഷ്ടതയിൽ തികഞ്ഞവനായി തീർന്ന കർത്താവാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആമേ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചവനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് ഹലേ ലുയ്യ ആമേൻ എബ്രാഹിം ലേഖനൻ രണ്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് താൻ തന്നെ പരീക്ഷിതനായി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിരിക്കുകയാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ സഹായിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ഹലേ ലുയ്യ താൻ തന്നെ പരീക്ഷിതനായി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു സ്തോത്രം ദൈവവൈതലിന് കഷ്ടമുണ്ട് കഷ്ടമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ കർത്താവിനെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഷ്ടത സഹിപ്പാൻ അവർക്ക് മനസ്സ് വേണം ആമേൻ കഷ്ടത അതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്നാ കർത്താവ് പറയുകയാണ് കർത്താവ് തന്നെ പരീക്ഷിതനായി കഷ്ടം അനുഭവിച്ച് മുൻപിൽ പോയി അതുകൊണ്ട് കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സഹായിപ്പാൻ അവൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ഹലലിയ ഗുരുവിനെ പോലെ ആകുന്നതാണ് ശിഷ്യന് നല്ലത് ഹലലിയ ഗുരു കഷ്ടമേറ്റു പോയെന്ന് വരികിൽ ആമേൻ ശിഷ്യനും ആ കഷ്ടതയുടെ പാതയിലൂടെ നടന്ന് നീങ്ങേണ്ട ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഹലലിയ കഷ്ടതയിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ധൈര്യം തരുന്നത് സ്തോത്രം ദൈവമക്കളെ നമുക്കൊരു കഷ്ടത വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തിലാണ് നമ്മൾ ധൈര്യപ്പെടുന്നത് സ്തോത്രം കഷ്ടതയിൽ കർത്താവിൻ്റെ കഷ്ട അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടമേറ്റ കർത്താവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ധൈര്യം പ്രൈസ് ദ ലോൺ കഷ്ടമേറ്റ കർത്താവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നതാണ് കഷ്ടതയിൽ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടതയെ അതിജീവിക്കുവാൻ ഒരു ഭക്തന് ധൈര്യം കൊടുക്കുന്നത് ഹല്ലല്ലുയ്യ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭക്തന്മാർ തങ്ങളുടെ കഷ്ടതകളെ അതിജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യേശു തന്നെ അനുതാപനം ചെയ്യുന്ന ജനത്തോട് പറയുന്നു നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവർ ദൈവത്തിന് വഴിപാട് കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാലം വരും കർത്താവ് പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് ഐ മീൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊന്നിട്ട് അല്ലേ ദൈവമക്കളെ കൊന്നിട്ട് മോക്ഷം പ്രാപിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവൻ ദൈവത്തിന് വഴിപാട് കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാലം വരും അതിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹലലുയ്യ അങ്ങനെ അനേക രക്തസാക്ഷികളുടെ കൂട്ടം ആ മേൻ എണ്ണമില്ലാത്ത രക്തസാക്ഷികൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ജീവൻ വെടിഞ്ഞു ഹലലുയ്യ അവരാ കഷ്ടതകളെ ഹല്ലലിയ കടന്നു പോയത് കഷ്ടതയേറ്റ കർത്താവിനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഹല്ലലിയ സ്തേഫാനോസിനെ നമുക്കറിയാം ആമേൻ ആ രക്തസാക്ഷിത്വം അദ്ദേഹം വഹിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ താൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കി ആമേൻ യേശു പിതാവിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് അവൻ കാണുകയാണ് ഹല്ലലിയ ഓരോ കല്ലേറ് വരുമ്പോഴും തുരുതുരെ ഏറ് ശരീരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്തേഫാനോസ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി ആമേൻ ഹലലുയ്യ ആമേൻ 
തനിക്ക് മുൻപായി കഷ്ടമേറ്റു പോയ കർത്താവിനെ പിതാവിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണുകയാണ് ഹലല്ല നമ്മുടെ ഓരോ കഷ്ടതയ്ക്കകത്തും ഓരോ പ്രശ്നത്തിനകത്തും ഓരോ പ്രതികൂലത്തിനകത്തും നീ ഇത് ധ്യാനിക്കണം സ്തോത്രം ഹലല്ല ഈ ധ്യാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കൊച്ചു കാര്യമല്ല സ്തോത്രം നമ്മുടെ മറ്റെല്ലാ ആകുലതകളും മാറ്റി ഭാരങ്ങളും മാറ്റി കർത്താവിനെ ധ്യാനിക്കണം കർത്താവിനെ ധ്യാനിക്കുവാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് തൻ്റെ വചനം അങ്ങ് വായിക്കുന്നതാണ് സ്തോത്രം കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വചനം വായിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ കഷ്ടതയ്ക്കകത്ത് നമുക്കൊരു ബലം കിട്ടുകയാണ് ദൈവമക്കളെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏത് വലിയ വേദനയുടെ നടുവിലും സ്തോത്രം നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് ഏകാഗ്രപ്പെട്ടിരിക്കാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഇളക്കിക്കളയുന്ന ഒത്തിരി ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ കയറി വരും നമ്മുടെ കഷ്ടതയ്ക്കകത്ത് എന്നാൽ അത് മറന്ന് അല്പസമയം നമ്മൾ ദൈവവചനം ഒന്ന് വായിക്കാനൊന്ന് ആരംഭിച്ചാൽ ഹലല്ലിയ ഈ വചനം കർത്താവാകുന്നത് കൊണ്ട് ആ കർത്താവിനെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ആശ്വാസം പ്രാപിക്കുന്നത് ഹലല്ലിയ അപ്പോൾ ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ആമേ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെടണം സ്തോത്രം കഷ്ടതയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ധൈര്യം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഹാല ലുയ സാക്ഷികളുടെ വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആമേൻ എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ വലിയ പട്ടികയാണ് കാണുന്നത് ഹാലലുയ എന്നാൽ അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആമേൻ പലരും ഉദ്ധാരണമേക്കാതെ ഭേദ്യമേറ്റു സ്തോത്രം ആമേൻ അവർക്ക് നല്ലൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ലഭിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞ് അവരവരുടെ കഷ്ടതയ്ക്കകത്തൂടെ കടന്നുപോയി ആമേൻ ഗുഹകളിലും പാറകളിലും ആമേൻ ആമേൻ ഒക്കെ അവർ അഭയം പ്രാപിച്ചു സ്തോത്രം ഈ ലോകം അവർക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നില്ല സ്തോത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വലിയ കഷ്ടതയ്ക്കകത്തൂടെ പോകുമ്പോഴും നല്ലൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നുള്ള ധൈര്യമാണ് ആ മഹാപ്രതിഫലത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തുകയാണെന്നുള്ള ധൈര്യമാണ് ഹലലിയ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്തോത്രം എത്രയോ 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 ഭക്തന്മാർ ഹലല്ലിയ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവർ ആത്മീയമായി ശക്തമായി ജീവിച്ച ദൈവമക്കൾ ഹലലിയ ഈ മഹാവ്യാധിയാൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു നമ്മളൊക്കെയും കേൾക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ആ ദൈവദാസൻ അയ്യോ ആ പാസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഹൃദയവും പലപ്പോഴും വിങ്ങിപ്പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹലലിയ ദൈവമക്കളെ എല്ലാം വേല തികച്ചവരെ എല്ലാം ദൈവം നിത്യതയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതൊരു അന്ത്യകാലഘട്ടമാകയാൽ വേല തികച്ചവരാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഹലലുയ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ആ ദൈവദാസൻ കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നു എൻ്റെ ഭക്തൻ്റെ വേല കഴിഞ്ഞു ഹലലുയ കർത്താവ് വിളിച്ചടുപ്പിക്കുകയാണ് അത് കൊറോണ ആയാലും മഹാമാരിയായാലും പേമാരിയായാലും എന്തവായാലും എങ്ങനെയായാലും ഹലലുയ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ കഷ്ടതയ്ക്കകത്ത് ആമേൻ പൊന്നുപോലെ ശുദ്ധി വരുത്തി കർത്താവ് തൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ഈ കൊറോണയിൽ എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ അനാഥമായി എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതാപിതാക്കന്മാർ നഷ്ടപ്പെട്ടു എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ അനാഥമായി ഹലല്ലുയ്യ ആരും ആശ്രയമില്ലാതെ പോയ ആമേ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ സഹോദരിമാർ സഹോദരന്മാർ ആമേൻ നമ്മൾ കാണുകയാണ് എന്നാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണണം ആമേൻ നമുക്ക് വരുന്നതായ കഷ്ടങ്ങൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ എൻ്റെ ദൈവം തരുന്നതാകയാൽ ആമേൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പാടണമെങ്കിൽ ആമേൻ അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു പ്രത്യാശ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ആമേൻ കർത്താവ് പറയുക ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകത്തെ ജയിച്ച കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ വായിച്ച് പഠിച്ച് ധ്യാനിച്ച കർത്താവിൽ ആശ്രയം വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം കൃപ തരുന്നത് ദൈവമക്കളെ ഹാലല്ലുയ്യ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ വേദനകളായാലും ചെറിയ വിഷയങ്ങളായാലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഏത് ചെറുതോ വലുതോ ആയ ആമേൻ വിഷയങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ പോകുമ്പോഴും ഒരു ദൈവ പൈതൽ ആമേൻ ക്രൂശിതനായ കർത്താവിനെ ധ്യാനിക്കണം ക്രൂശിൽ കിടന്ന കർത്താവിനെ ധ്യാനിക്കണം ആമേൻ അവൻ്റെ വചനം ധ്യാനിക്കണം 
ആമേൻ അവിടെയാണ് ഒരു ദൈവ വൈതലിനെ ആമേൻ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു അവിടെയാണ് ധൈര്യം കൊടുക്കുന്നത് ഹലലുയ്യ സ്തോത്രം 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 ഹലലുയ്യ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞാല് എൻ്റെ ഒരു സഹോദരി എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരത്തി ക്യാൻസർ രോഗിയായി മരണാസന്നമായ നിലയിൽ ലാസ്റ്റ് സമയത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് രോഗം കൂടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് ഹല്ലലുയ്യ അസുഖം വല്ലാതെ കൂടി രണ്ട് കൂളറ് ഇടത്തും വലത്തും വെച്ചൊരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബമാണ് അമ്മന് എ സി ഒന്നും വാങ്ങിച്ച് വെക്കുവാനുള്ള സൗകര്യമില്ല എന്നാൽ രണ്ട് കൂളറ് തൻ്റെ ഇടത്തും വലത്തുമായിട്ട് ആ കൊച്ചു മുറിക്കകത്ത് വെച്ച് ആ രണ്ട് കൂളറിൻ്റെയും ചൂട് ആ ശരീരത്തോട്ട് അടിച്ചു കയറ്റി ആ ശരീരത്തിൻ്റെ ചൂട് തനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ആ കട്ടിലിൽ കിടന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉരുളുകയാണ് സ്തോത്രം വേദന സഹിക്കുക എല്ലാവരും പ്രിയപ്പെട്ടവനും കുഞ്ഞുങ്ങളും കണ്ണുനീരോടെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വേദനാജനകമായ സന്ദർഭമാണല്ലോ ആ മെയിൻ സ്തോത്രം ആ സമയത്താണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരത്തിയെ കാണുവാനായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നത് എനിക്ക് ആ മുറിയുടെ വാതുക്കിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവളെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് പറയണമെന്നറിയത്തില്ല എന്താണ് എനിക്ക് അവളോടൊന്ന് പറയണമെന്നറിയാം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കർത്താവെ എന്താണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് അവളോട് കടക്കയിൽ കിടന്ന് ഉരുളുകയും തിരിയുകയുമാണ് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ വാക്യ ഓർമ്മ വന്നു മഹാപ്രതിഫലമുള്ള നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം തള്ളിക്കളയൽ ആമേൻ ആരാ മുറിയുടെ ചുറ്റിലും വന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പോലും നോക്കാൻ പോലും ആ പ്രിയപ്പെട്ടവൾക്ക് കഴിവില്ലാത്തതുപോലെ ശരീരം ക്ഷീണിച്ചു ആമേൻ എന്നാൽ അവിടെ തലയ്ക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വാക്യം പറഞ്ഞു സു പ്രിയ സഹോദരി പ്രിയപ്പെട്ടവളെ മഹാപ്രതിഫലമുള്ള നിൻ്റെ ധൈര്യം നീ തള്ളിക്കളയൽ ഈ വാക്യം അങ്ങോട്ട് പറയുകയും ഈ സഹോദരി ആമേൻ എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ അവിടെ കിടക്കയിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് ആമേൻ അവൾ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ ആ ബെഡേലോട്ട് കുത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് അവിടെ തൊടയിൽ അടിച്ചടിച്ചവളെ ആ വാക്യം മൂന്ന് നാല് വട്ടം ആവർത്തിച്ചു പറയുകയാണ് രോഗക്കിടക്കയിൽ മഹാപ്രതിഫലമുള്ള എൻ്റെ ധൈര്യം മഹാപ്രതിഫലമുള്ള എൻ്റെ ധൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ സ്തോത്രം ചെയ്ത് വീണ്ടും ആ കിടക്കയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഹലുയ്യ ദൈവമക്കളെ ഏത് കഷ്ടതയ്ക്കകത്തും നിന്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിനക്ക് ധൈര്യം തരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ആ വചനം നീ ധ്യാനിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ആമേൻ പരീക്ഷ സഹിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഞാൻ കടന്നു പോയത് കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നിങ്ങളെ സഹായിപ്പാൻ ഞാൻ കഴിവുള്ളവനാകുന്നു ആ വചനമാണ് നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നത് ഹലലുയ്യ ആമേൻ സ്തോത്രം അപ്പോൾ കഷ്ടത സഹിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ധൈര്യമുള്ളവരായിരിക്കണം ഹലലുയ്യ നാലാമതായി ഹലലുയ്യ നമുക്ക് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇനിയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ലജ്ജിച്ചു പോകാതെ അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമുണ്ടാകേണ്ടതിന് അവനിൽ വസിപ്പീൻ ഹലലുയ്യ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ധൈര്യം സംഭരിക്കേണ്ടത് അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമുണ്ടാകണം സ്തോത്രം മഹാപ്രതിഫലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് വരികിൽ ആമേൻ അവസാനമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുക അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടാകണം കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷനാകും കർത്താവ് മടങ്ങി വരും കർത്താവ് തൻ്റെ സഭയെ ചേർക്കും എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ എല്ലാ ആത്മീക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ശുശ്രൂഷകളുടെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെയും എല്ലാ അവസാനമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വലിയ പ്രത്യാശയാണ് എന്താ നമ്മുടെ കർത്താവ് വരും നമ്മുടെ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷനാകും അല്ലല്ലു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുക ഈ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടാകണം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അവനിൽ വസിക്കണം അല്ലല്ലു വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ദൈവമക്കളെ ഇത് സ്തോത്രം അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടാകേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ അവനിൽ വസിക്കുവീൻ ഹലലുയ്യ മക്കളെ എത്ര പേർക്ക് ഈ അനുഭവമുണ്ട് കർത്താവിൽ വസിക്കണം 
ആമൻ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് അത് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് അത് വളരെ സവിസ്താരം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സാക്ഷാൽ ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ കൊമ്പുകളുമാകുന്നു കൊമ്പിന് മുന്തിരിവള്ളിയിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ സ്വയമായി കായ്പ്പാൻ കഴിയത്തില്ല നിങ്ങൾ എന്നിലും ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തപേക്ഷിച്ചാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാം ആമേൻ സ്തോത്രം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കർത്താവ് നമ്മളെ ഒത്തിരി വചനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഹലലിയ യോഹനാൻ അപ്പസ്തോലൻ പറയുകയാണ് അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം അവനിൽ വസിക്കണം എങ്ങനെയാണ് കർത്താവിൽ വസിക്കുന്നത് സ്തോത്രം കർത്താവിൽ വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും ആമേൻ ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആമേൻ രാവകൽ അവൻ്റെ വചനം ധ്യാനിക്കുന്നവനായിരിക്കണം സ്തോത്രം ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെയും പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെയും ആ പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെയും ആമേൻ ദൈവവചനത്തെ രാപകൾ സന്തോഷത്തോടെ ധ്യാനിച്ച് ആമേൻ അങ്ങനെ വചനത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നവന് മാത്രമേ കർത്താവിൽ വസിക്കാനൊക്കെത്തും ഇപ്പോഴും പലപ്പോഴും പലരും ഒരു കൊച്ചു സങ്കീർത്തനവും വായിച്ച് ആമേൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്യവും ഒക്കെ വായിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച പാസ്റ്റർ പറയുന്ന വചനമോ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ കേൾക്കുന്ന വചനം കൊണ്ടൊക്കെ അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോവുകയാ എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം കൊണ്ട് ഈ പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഹലലുയ്യ ഇപ്പോൾ ഈ മഹാവ്യാധിയുടെ നടുവിൽ പലരെയും പിടിച്ചു നിർത്തിയ ഒരു സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനമാണ് നമ്മൾ പലരുടെയും അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പലരും പറയുന്നുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം വായിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ധ്യാനിച്ചാണ് ആമൻ രോഗത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ചത് കണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു വലിയ സാക്ഷ്യമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അത്യുന്നതിൻ്റെ മറവിൽ വസിക്കുകയും അപ്പോൾ അവിടെയും വസിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് കർത്താവിൽ എങ്ങനെ വസിക്കുവാൻ കഴിയും അവിടെ പറയുന്നു അത്യുന്നതൻ്റെ മറവിൽ വസിക്കുകയും സർവശക്തൻ്റെ നിഴലിൻ കീഴിൽ പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പാർക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് അവർക്കൊരു എപ്പോഴും ഒരു സാക്ഷ്യമുണ്ട് അമേൻ സ്തോത്രം അവൻ യഹോവയെ കുറിച്ച് അവനെൻ്റെ സങ്കേതവും ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന എൻ്റെ ദൈവമെന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ അതൊരു വലിയ സാക്ഷ്യമാണ് കർത്താവിനെ പറ്റി പറയാം അവനാണ് എൻ്റെ സങ്കേതം അവനാണ് എൻ്റെ ബലം ഹലലിയ അമേൻ അപ്പം കർത്താവിൻ്റെ ചെറുകിനിടിൽ വസിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ തണലിൽ വസിക്കുക ഹലലുയ്യ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ താഴെ പറയുന്ന ആ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ താഴെയോട്ട് പറയുന്ന വിടുതലുകൾ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ സ്തോത്രം ഒത്തിരി വിടുതലുകളാണ് ആ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം അമേൻ അവിടെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് തൻ്റെ തൂവലുകൾ കൊണ്ട് അവൻ നിന്നെ മറയ്ക്കും വേട്ടക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നാശകരമായ മഹാമാരിയിൽ നിന്നും അവൻ നിന്നെ വിടുവിക്കും തൻ്റെ തൂവലുകൾ കൊണ്ട് അവൻ നിന്നെ മറയ്ക്കും തൻ്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ നീ ശരണം പ്രാപിക്കും അവൻ്റെ വിശ്വസ്തത നിനക്ക് പരിചയം പലകയുമായിരിക്കും രാത്രിയിലെ ഭയത്തെയും പകൽ പറക്കുന്ന അസ്ത്രത്തെയും ഉച്ചയ്ക്ക് സംഹരിക്കുന്ന മഹാമാരിയെയും നിനക്ക് പേടിപ്പാനില്ല സ്തോത്രം ഒരു അനർത്ഥവും നിനക്ക് ഭവിക്കുകയില്ല ഒരു ബാധയും നിൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ അടുക്കുകയില്ല സ്തോത്രം അത്യുന്നതൻ്റെ മറവിൽ വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ധൈര്യമാണിത് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ മഹാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ആമേൻ ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ആമേൻ കുറഞ്ഞത് രാവിലെയും വൈകിട്ടുമെങ്കിലും ആമേൻ ഓരോ ദൈവവൈതലും ഈ സങ്കീർത്തനമെടുത്ത് വായിച്ച് ധ്യാനിക്കണം രോഗത്തിലായിരിക്കുന്നവരും ഈ സങ്കീർത്തനം വായിച്ച് ധ്യാനിക്കണം അതിന് കാര്യമുണ്ട് അവിടെ പറയുന്ന അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് അവൻ എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ അവനെ വിടുവിക്കും സ്തോത്രം ഈ വാക്യം നമ്മൾ കൂടെ കൂടെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേരുകയാണ് ഒരു ബാധ്യം എൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ വരത്തിൽ ഒരു അനർത്ഥം എനിക്ക് ഭവിക്കത്തില്ല ആമേൻ സ്തോത്രം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വാക്യങ്ങൾ ആമേൻ ഉരുവിടുമ്പോൾ അവൻ്റെ തൂവലുകൾക്കിടയിൽ അവൻ എന്നെ മറയ്ക്കും അവൻ്റെ വിശ്വസ്തത എനിക്ക് പരിചയം പലകയുമാകുന്നു ദൈവതിലെ നീ ഭയപ്പെടുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ നീ ഭാരപ്പെടുമ്പോൾ ഈ വാക്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ ഇത് പറയുവാനായിട്ട് ബൈബിള് തുറന്നു വെക്കണമെന്നില്ലല്ലോ സ്തോത്രം നീ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ
ആമേൻ ആമേൻ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ഉള്ളിൽ പറയാമല്ലോ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും കിട്ടുന്ന സമയം ഈ വചനം പറയാമല്ലോ ഹലുലുയ രോഗക്കിടക്കയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇടതടവില്ലാതെ ഇത് പറയാമല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മാറ്റം വരുന്നത് ഇരുട്ടിൻ്റെ ശക്തികൾ മാറിപ്പോവുകയാണ് ഹലുലുയ സംഹാരകൻ മാറിപ്പോവുകയാണ് സ്തോത്രം സംഹാരകൻ നിനക്കെതിരെ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം നീ കോട്ട കാത്തുകൊള്ളണം നീ വഴി നന്നായി സൂക്ഷിക്കണം നമ്മളെ എങ്ങനെയാ കാക്കുന്നത് ദൈവവചനം കൊണ്ട് കാക്കണം ഈ ദൈവവചനം നമ്മൾ ഉരുവിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ പോലും മാറ്റം വരികയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മാറ്റം വരികയാണ് ഹലുയ്യ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അവൻ എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാ കർത്താവിനോട് പറ്റിയിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ വചനത്തോട് പറ്റിയിരിക്കുന്നവനാണ് കർത്താവിനോട് പറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഹലുയ്യ ആ വചനത്തോട് പറ്റിയിരിക്കുന്നവനെ അവൻ വിടുവിക്കും അവൻ എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ അവനെ വിടുവിക്കും അവൻ എൻ്റെ നാമത്തെ അറിയാൽ ഞാൻ അവനെ ഉയർത്തും ആ കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്ന് ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്ന് ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുമെന്ന് ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആധികാരികമായി ശക്തമായി സംസാരിക്കുകയാണ് വേറെ ഒന്നിലേക്ക് നീ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകണ്ട നീ ദൈവ വചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വാ ഈ സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് ഉരുവിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ നിന്റെ വിഷയത്തിന് വിടുതലാണ് ദൈവം ചുമ്മാ അത് പറയുന്നതല്ല ഈ വചനം സ്വർഗത്തിലുള്ള വചനമാണ് ഹലലുയ്യ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കഷ്ടത സഹിപ്പാൻ നമുക്ക് ധൈര്യം വേണം അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നിൽപ്പാൻ നമ്മൾ ധൈര്യം പ്രാപിക്കണം അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നിൽക്കാൻ നമ്മൾ ധൈര്യം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ അവനിൽ വസിക്കണമെന്നാണ് അവനിൽ വസിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഹാലല്ലുയ്യ ദൈവവചനത്തിൽ വസിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ശരിയത തെറ്റേതാന്ന് മനസ്സിലാകത്തും ദൈവവചനം വായിച്ച് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ യോഗ്യമായതോ അയോഗ്യമായതോ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഇന്ന് മുഴുവനും ആമേൻ ശരിയേതാ തെറ്റേതാ യോഗ്യമായതേതാ അല്ലാത്തതേതാ തിരിച്ചറിയാൻ മെയ്യാതെ കുഴഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് സ്തോത്രം എങ്ങോട്ടും നോക്കണ്ട ആരെയും നോക്കണ്ട ദൈവപൈതലേ നീ ദൈവവചനം ഒന്ന് വായിക്കാൻ നോക്ക് നിന്നെ ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു തരുന്ന നീ പോകേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ നിന്നെ നടത്തുന്ന നിനക്ക് കൈപിടിച്ച് ആലോചന പറഞ്ഞു തരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്തു വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഈ വചനത്തോട് നീ പറ്റിയിരുന്നാൽ ഈ വചനത്തിൽ നീ വസിച്ചാൽ അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നിൽക്കുവാനും കർത്താവ് നിനക്ക് ധൈര്യം തരികയാണ് ഹാലല്ലുയ്യ 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 ഞാൻ ഈ ചിന്ത ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ആമേൻ അതുകൊണ്ട് മഹാപ്രതിഫലമുള്ള നമ്മുടെ ധൈര്യം നമ്മൾ തള്ളിക്കളയരുത് ആമേൻ നമ്മുടെ ധൈര്യം തള്ളിക്കളയണ കളയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മഹാപ്രതിഫലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെന്ന് വരികിൽ നമ്മുടെ നിത്യത നമുക്ക് അവകാശമാക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത് നമ്മൾ പാപമോചന ധൈര്യം പ്രാപിക്കണം രണ്ടാമത് നമ്മൾ കർത്താവിനെ സാക്ഷിക്കുന്നതിൽ ധൈര്യമുള്ളവരായിരിക്കണം മൂന്നാമത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അനുദിനം ഏറി വരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ പരിശോധനകൾ അതിനകത്ത് നിൽപ്പാൻ നമുക്ക് ധൈര്യം വേണം ഹാലേ ലുയ്യ നാലാമതായി കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് ധൈര്യം വേണമെങ്കിൽ അവനിൽ നമ്മൾ വസിക്കണം ഹാലേ ലുയ്യ അവനിൽ വസിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തിൽ നമ്മൾ വസിക്കണം ദൈവവചനവുമായി നമുക്കൊരു അടുപ്പമുണ്ടാകണം ആമേൻ രണ്ട് മിനിറ്റത്തെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ടോ മാത്രം കാര്യം നടക്കത്തില്ല ആമേൻ ഇത് ഈ ദൈവവചനമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകമാണ് ഹല്ലയ്യ ഇത് ഒരു ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഏത് പ്രായത്തിൽ എത്ര വർഷം വേണമെന്നാലും ജീവിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ് തിരുവചനമെന്ന് പറയുന്നത് ആമേൻ സ്തോത്രം ഇതിനകത്ത് വസിക്കണം ഹലേലുയ്യ അതുകൊണ്ട് ഈ മഹാപ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാൻ ദൈവമക്കളെ ധൈര്യമില്ലാത്തവർ ഉറപ്പില്ലാത്തവർ ഈ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആമേൻ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിരുന്നു കൊണ്ടൊന്ന് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമോ ഒരു വാക്കിലൊന്ന് സമർപ്പിക്കുമോ ദൈവമക്കളെ കർത്താവേ ഇതുവരെയും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ധൈര്യം എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇതാ ഞാൻ എന്നെ നിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ എൻ്റെ കുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ ഞാനിതാ എന്നെ നിൻ്റെ കരങ
മുൻപോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലെ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളെയും അതിജീവിക്കുവാൻ തിരുവചനം നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം പഠിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം പ്രിയകർത്താവെ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ അങ്ങയുടെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിൽപ്പാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടാകേണ്ടതിന് കർത്താവിൽ വസിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ പാപമോചനത്തിൻ്റെ ധൈര്യം പ്രാപിച്ച് ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്ത് ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ വസിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത വരെ അല്ലേ ലുയ്യ ഞങ്ങളുടെ ധൈര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ നിൽപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മുൻപായി പരീക്ഷ സഹിച്ചു പോയ കർത്താവിനെ ധ്യാനിച്ച് ആമേൻ രാപ്പകൽ അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അതിനെ ധ്യാനിച്ച് കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് നിൽപ്പാൻ നീ കൃപ തരണമേ ഈ ലോകത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ശാശ്വതമല്ല കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് കർത്താവെ നാളെ ഞങ്ങളുടെ കൺമുൻപിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് സന്തോഷങ്ങൾ ബന്ധങ്ങൾ സ്നേഹങ്ങൾ എല്ലാം കർത്താവെ കൊലിഞ്ഞു പൊലിഞ്ഞു പോവുകയാണ് എല്ലാം പൊലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് കർത്താവ് എന്നാൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം എന്നേക്ക് നിൽക്കുന്ന മരണത്തിനപ്പുറത്തും കടന്നു വരുന്ന ഹല്ലുയ്യ ആ ദൈവ സ്നേഹം ആമേ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ അരുമനാഥന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ വചനം കേട്ടവരെ ബലപ്പെടുത്തണം കർത്താവെ ധൈര്യപ്പെടുത്തണം കർത്താവെ ഓ നിന്നോട് അടുപ്പിക്കുമാറാകണമേ നിന്റെ വചനത്തിൽ അവരെ ഉറപ്പിക്കുമാറാകണമേ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രതികൂലങ്ങളെ കർത്താവെ അടിയൻ ശാസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് നിന്റെ ജനത്തിന് വിടുതൽ കൊടുത്താട്ട് ധൈര്യം കൊടുത്താട്ട് ബലം കൊടുത്താട്ട് ബലപ്പെട്ട് മുൻപോട്ട് നീങ്ങട്ട് കർത്താവ് പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യുവാനുള്ള ദൈവകുറവെ അവരുടെ മേൽ പകർന്നാട്ട് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്